ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഹാരിസ് ഷാഡോ അക്കാഡമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ താഴത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബ് ചെയ്തേക്കുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അടിപൊളി ക്ലാസ്സുകൾ അടുത്തടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടരാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന എൽ ജി എസിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അതിൽ ആദ്യ ചോദ്യമാണ് ആദ്യ ചോദ്യം വായിക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനം നൂറ് എങ്കിൽ സംഖ്യ എഴുതും ഒരു സംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനം നൂറ് എങ്കിൽ സംഖ്യ എഴുതും ഇത് നമുക്ക് ചോയ്സ് വെച്ച് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഒരു സംഖ്യ നൂറ് നൂറ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സംഖ്യ നൂറ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ അൻപത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും അൻപത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ അൻപത് ശതമാനം നൂറാണ് അപ്പൊ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും അൻപത് ശതമാനം എന്നത് ഇവിടെ നൂറാണ് അപ്പോ നൂറ് ശതമാനം എത്ര ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോ ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കും അതായത് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ഇവിടെ അൻപത് ശതമാനം പ്ലസ് അൻപത് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ചോയ്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം വലിയൊരു കണക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ചോയ്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആ ഇരുന്നൂറ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോ ഒരു സംഖ്യ ഇരുന്നൂറായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോ ആ സംഖ്യ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് എഴുതുക എഴുതിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അൻപത് ശതമാനമാണ് അൻപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോ അൻപത് ശതമാനത്തിന് അൻപത് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പൂജ്യം വെട്ടിക്കളയാം പൂജ്യം വെട്ടി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ ശേഷം രണ്ട് ഇൻറ്റു അൻപത് എത്രയാണ് നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രം കാര്യമേ ഇത് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ കാര്യം വളരെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകും ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ചോദ്യ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അത് ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കാം പത്ത് പൈസ പത്ത് രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ എക്സ് ശതമാനം സംഖ്യയുടെ എക്സ് ശതമാനം വൈ ആയാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇക്വേഷൻ സൂത്രവാക്യം സംഖ്യ ഇൻറ്റു x ഡിവൈഡർ ബൈ നൂറ് അതായത് എക്സ് എന്നത് ശതമാനമായതുകൊണ്ട് എക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ നൂറ് സീക്വൽ ടു വൈ എന്നാണ് ഇതിന്റെ സൂത്രവാക്യം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാലോ അപ്പോ പത്ത് രൂപയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സംഖ്യ പത്ത് രൂപയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പത്ത് പൈസ അതായത് യൂണിറ്റ് സെയിം ആക്കണം നമുക്ക് പത്ത് രൂപ എന്നുള്ളത് പൈസ എന്ന രൂപത്തിലാക്കണം അപ്പൊ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു രൂപ നൂറ് പൈസയാണ് അപ്പോ പത്ത് രൂപയെ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതായത് ആയിരം പൈസ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോ എക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ നൂറ് സീക്വൽ ടു നമുക്ക് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ പത്ത് പൈസയാണ് അപ്പോ പത്ത് എന്ന് എഴുതുക ഇത്രയായല്ലോ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ വെട്ടിപ്പോകും ശരിയല്ലേ ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് പത്ത് ഇൻറ്റു എക്സും സീക്വൽ ടു പത്തും ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പത്ത് ഇൻറ്റു എക്സ് സീക്വൽ ടു പത്ത് എന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സ് അവിടെ നിർത്തിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ പത്ത് കുണിക്കണം പത്ത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഹരിക്കണം പത്ത് എന്നാക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പത്തും പത്തും ഇവിടെ വെട്ടിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഉത്തരം നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം എന്നാണ് ലഭിക്കുക ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇതേ കാര്യം മരക്കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അതിന് ചോദ്യം വായിക്കാം നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവും മുപ്പത് മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു കുളത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരു ചതുരത്തിന്റെയാണ്
അപ്പൊ ചതുരത്തിന്റെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് കാണാനുള്ളത് ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് സമം രണ്ട് എൽ പ്ലസ് ബി അതായത് നീളം ഇൻഡു വീതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയ ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് നീളം എത്ര ആണെന്നുള്ളത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതുക പ്ലസ് ഇവിടെ വീതി എത്ര എന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ മുപ്പത് എന്ന് എഴുതുക ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കൂട്ടുക അപ്പൊ നാൽപ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത് എത്രയാണ് എഴുപതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത് എന്നാവും അടുത്ത എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും ഗുണിക്കുക ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത് അതിന്റെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിസ്തീർണമാകുമ്പോ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നും അതിന്റെ ചുറ്റളവാണെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ എന്നും നമുക്ക് ആകണം സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ ആകണം മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്റർ ആകണം ഇവിടെ നമുക്ക് മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മീറ്റർ എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്നാണ് ഇത് മനക്കരക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ആദ്യം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക ചതുരം ഏകദേശം ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ചിത്രം വരച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്നത് നീളമായി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതുക ഏത് ഭാഗത്ത് എഴുതാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗത്ത് ഈ നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതുക ഏറ്റവും കൂടിയ കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് എഴുതുക അടുത്തത് മുപ്പത് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ വശങ്ങളായിട്ട് എഴുതുക അതായത് ഇവിടെ മുപ്പത് എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതണം ഈ സെയിം പോർഷൻ ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത് എന്ന് എഴുതണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ വശങ്ങൾ മുഴുവനായും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ചുറ്റളവ് എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും സമയതരമാണെങ്കിലും വൃത്തമാണെങ്കിലും ആ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് അതിന്റെ വരച്ച ഒരു വര വരച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ ആ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് അതിന്റെ വശങ്ങൾ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ടാവുമോ അത് കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ചുറ്റളവായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നാൽപ്പത് ഉണ്ട് മുപ്പത് ഉണ്ട് നാൽപ്പത് മുപ്പത് എത്രയാണ് എഴുപത് അതേപോലെ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നാൽപ്പത് ഉണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്ന രൂപത്തിലാവും അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം വായിക്കാം കിച്ചു നാല് പെൻസിൽ പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ഡസൺ പെൻസിൽ വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഡസൺ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡസൺ എന്നത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണ് ഒരു ഡസൺ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്റർ എത്രയാണ് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒൻപതര ഇഞ്ച് അടുത്തത് അടി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്നതാണ് ഒരു അടിയായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഡസൺ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അപ്പോ ഒരു ഡസൺ സീക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കിച്ചു എത്ര എണ്ണമാണ് വാങ്ങിയത് നാലെണ്ണമാണ് പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നാല് പന്ത്രണ്ടാകാൻ എത്ര ഇൻഡു ചെയ്യണം അപ്പോ നാല് ഇൻഡു മൂന്ന് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് ഒരു സംഖ്യയെ ഗുണിച്ചോ അതിന്റെ ഡസൺ ആകാൻ വേണ്ടി ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചോ അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ തുകയും ഗുണിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പതിനൊന്ന് രൂപയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേ ഭാഗത്ത് പതിനൊന്ന് എഴുതിയ ശേഷം അതേ സംഖ്യ കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കുക സീകൾ ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും വളരെ ലളിതമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡസൺ എത്രയാണ് എന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യത്തിനോട് ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് അമ്മ ശനിയാഴ്ച പത്ത് പതിനഞ്ച് പി എമ്മിന് ഉറങ്ങി അതായത് പത്തേ കാലിന് ഉറങ്ങി രാത്രി പത്തേ കാലിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അമ്മു എത്ര ഉറങ്ങി നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണി എന്ന് പറയുമ്പോ പതിനൊന്ന് കാലെന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ അടുത്തത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് ഒരു മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് ആറര വരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ആറര മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ടിട്ട് ആറര സമയം വരെ ആറര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു അപ്പോ അത് ഇവിടെ ആറര എന്ന് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടുക ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചും മുപ്പതും കൂടെ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതുക എന്താ കാരണം എന്താണ് ഒരു മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ ചേർത്തിയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോ ഒന്നും ആറും ഏഴാണ് ഇവിടെ അധികമായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വന്നത് എട്ടാക്കി എഴുതാം അപ്പൊ എട്ട് മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് അമ്മ ഉറങ്ങാൻ എടുത്ത സമയം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യമാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും മീറ്റർ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായി ഒരു കിലോമീറ്റർ എത്ര മീറ്റർ എന്നാണ് ചോദ്യം അടുത്തത് നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ എത്രയാണെന്ന ചോദ്യം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീറ്റർ ആണ് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീറ്റർ ആണ് ആയിരം മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് ആയിരം മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞാലേ ഈ കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അപ്പൊ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉത്തരമുണ്ട് ആയിരം മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരം മീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് മില്ലിമീറ്റർ നൂറ് മില്ലിമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ എത്രയാണ് നമുക്ക് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇവിടെയും രണ്ട് ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം ഗ്രാം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തത വന്നാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് കിലോഗ്രാം എന്നത് എത്ര ഗ്രാം ആണെന്ന ചോദ്യം അപ്പോ ആയിരം ഗ്രാം എന്നതാണ് ഒരു കിലോ ആയിരം ഗ്രാം എന്നതാണ് ഒരു കിലോ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏഴായിരം ഗ്രാം എന്നതാണ് ഏഴ് കിലോ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇവിടെ ഏഴായിരം എന്നാണ് കിട്ടുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ എത്ര നൂറുണ്ടെന്ന് ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിന് അഞ്ച് പൂജ്യം ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരം എന്ന് ആക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പൂജ്യത്തിന്റെ ആ ഗുണിതത്തിലാണ് ഇനിയൊരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കൂടെ നമുക്ക് നടത്താം പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനായിരം എന്ന് കൂടി നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും അതായത് നമുക്ക് പൂജ്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ആ നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരം എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് അപ്പോ നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരമാണ് അപ്പോ നൂറ് ആയിരമാണ് ഇതിലുള്ളത് അതേപോലെ എത്ര നൂറ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലെ ഉത്തരം അപ്പോ എത്ര നൂറാണ് വയ്ക്കുമ്പോ നേരെ തിരിച്ചാണ് ആയിരം നൂറുകളാണ് ഉള്ളത് ഒക്കെ വളരെയധികം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ എത്ര നൂറ് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലഘൂകരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ നൂറ്
അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോ നമുക്ക് നൂറായിട്ട് ആയിരം വന്നതിനാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം എത്രയാണ് ആയിരം എന്നാണ് ലഭിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിനോട് കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡ് മാസിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഹരിക്കണം പത്ത് ഗുണിക്കണം പത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ ബോർഡ് മാസ് എന്ന നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബോർഡ് മാസ് എന്ന് എഴുതുക ബോർഡ് മാസ് ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അടുത്ത ഓഫ് എന്ന് വരും ആ ഓഫ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് അതും ഒഴിവാക്കാം അടുത്ത ഡിവിഷൻ ആണ് ഹരണമാണ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹരണമുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം അത് ചെയ്യാം പത്ത് ഹരിക്കണം പത്ത് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അതായത് പത്തിൽ എത്ര പത്തുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു പത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പത്താണ് അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് ലഘു ലഘൂകരിച്ച് എഴുതാം പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഹരിക്കണം പത്ത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഗുണിതമാണ് അടുത്ത നമുക്ക് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് അവിടെ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ആവശ്യമില്ല അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഗുണിതമാണ് ഇവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാണ് പത്താണ് അടുത്ത ഇവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ സീക്വൽ ടു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഷാഡോയുടെ ടിപ്പിലോട് കിടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഷാഡോയുടെ ടിപ്പിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമാർന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യമായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറാണ് അപ്പൊ പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും പാബ്ലോ നെരൂദാണ് അപ്പൊ പോസ്റ്റ്മാൻ എന്ന കൃതി രചിച്ച ആരായിരിക്കും പാബ്ലോ നെരൂദ ഈ രണ്ട് കാര്യം സംശയമില്ലാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ടിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുക അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഹാരിസ് ഗുഡ് ബൈ